Braving violent repression, the people of Panama continue their struggle demanding a solution to the cost of living crisis. The national strike, which began on July 1st by Panamanian social movements, has seen major roadblocks and protest demonstrations against the apathy of the national government of President Laurentino Cortizo. Weeks before the strike began, organizations had presented the government with a list of 32 demands that address the grave economic, political, and social crises in the country. On Tuesday, July 19th, the representatives of various popular movements and social organizations had arrived in the city of Penonome to participate in a negotiation with the government. The meeting, mediated by the Catholic Church, was aimed at finding a solution to the growing crisis in the country. However, the negotiations were suspended after the government unleashed violent repression against protesters in the Veraguas province. The People United for Life Alliance, the National Alliance for the Rights of Organized People, and the indigenous organizations from the Ngabi Bugle region, who were set to take part in the negotiations, strongly denounced the repression. About half an hour before the dialogue process had set to begin, the anti-riot units brutally repressed protesters who had blocked the Inter-American Highway for the past three weeks. The security officials forcibly cleared the highway using tear gas, pepper spray, and pellets to disperse the crowd. In the incident, scores of protesters were injured, and at least seven were arrested. Nevertheless, Within hours following the repression, protesters returned to block the road. Additionally, in the evening, a large number of people arrived in Santiago to support the closure of the Inter-American Highway and joined the blockade. Bueno, desde Panamá podemos informar que las fuerzas beligerantes que han estado luchando en la calle están reunidas, están dialogando, intercambiando propuestas, sustentos técnicos para poder de aquí poder estar con el gobierno y plantearle de manera contundente lo que se ha acordado. Uno, la disminución y el congelamiento de los precios de los alimentos, el combustible, bueno, la canasta básica, el combustible, la energía eléctrica, el tema de la caja del seguro social, el tema del 6% del producto interno bruto para la educación, en fin, además de esto, el tema de la corrupción. En eso se está conversando entre las fuerzas sociales beligerantes que estamos en Panamá en contra de las imposiciones de este gobierno y todo lo que ha pasado. De ahí, ahí sí se siguen dando represiones, lamentablemente. Eh, la policía, la unidad de control de multitudes sigue agrediendo al pueblo panameño. El pueblo panameño no se ha dejado, sigue resistiendo y va a seguir resistiendo mientras tanto no haya una respuesta efectiva para salir de esta crisis. Una crisis provocada por el modelo económico neoliberal del sistema capitalista, un tema estructural. Es un tema que, como hemos dicho, le quita al pobre para darle al rico. Y en eso se está luchando también en las calles, porque no se soporta. Y como decimos en Panamá, esto no se aguanta más y por eso la gente está en las calles. Pero seguimos en el diálogo y esperando que el gobierno, cuando se logre sentar, eh, logremos hacer que se siente, hay una respuesta efectiva de inmediato. On July 20th, as the organizations waited for the dialogue process to begin with the government, they announced the opening of humanitarian corridors, which were agreed upon through dialogue with agricultural producers to allow the circulation of food products and fuel to communities across the country. Alianza del Pueblo Unido por la Vida. Se ha abierto la vía aquí en el punto de resistencia popular de San Félix Chiriquí para que proceda la ayuda humanitaria planteada en la mesa de diálogo que se realizó y se realiza entre los diferentes actores de este levantamiento popular. Parte de la ayuda humanitaria está en circulación porque entendemos que es necesario que el pueblo panameño también pueda resolver los aspectos de alimentación, medicina, combustible, entre otros, otras necesidades. Sabemos que esta es una lucha que tiene repercusiones para nuestro pueblo, pero tra estamos tratando de resolver esta situación.